स्टूडेंट न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे Realme 3 और Redmi Y3 के बीच में एक फुल कंपैरिजन यहाँ पे देने वाला हूँ और यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है कि आप लोग को Redmi Y3 लेना है Realme 3 लेना है तो ये वीडियो आप देखते रहिए मैं आप लोग की सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में यहाँ पे दूर कर दूंगा हमारे जो कंपेरिजन वीडियो होते हैं वो बहुत ही अच्छे चलते हैं आप लोग बहुत ही प्यार देते हैं तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को स्किप मत करना और एंड वाला पार्ट जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी मिस मत करना अब यहाँ पे रियल जो बेस वेरिएंट इसका मिलता है दोस्तों आपको वो 9000 का मिलता है 332 और एक आपको 11000 वाला मिलता है 464 वाला रेडमी का जो वाई थ्री है ये 10000 रुपए में आपको 332 मिलता है और इसका एक 12000 का आपको मिलता है 464 अब इसकी जो प्राइस है वो रेडमी नोट 7 से बहुत मिलती जुलती है तो आपने सोचा कि मैंने उसके साथ में कंपेयर क्यों नहीं किया एक्चुअली में रेडमी नोट 7 रेडमी वाई थ्री को हर एंगल से क्लिक करता है उसमें स्नैपड्रैगन 660 का फुल वर्जन है वहां पे आप लोगों को फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले है टाइप सी पोर्ट है गोरेगा ग्लास 5 आपको बैक में मिलता है क्योंकि उसमें आपको बैक में ग्लास मिलता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी मैंने सोचा छोड़ो यार वो तो किल ही कर देता है तो फिर क्यों नाम रियलमी थ्री क्योंकि उसके आसपास यही एक ऐसा फोन है उसको टक्कर दे सकता है तो यहां पे दोस्तों शुरुआत करते सबसे पहले इन दोनों की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से यहां पे अगर मैं दोनों की थिकनेस की बात करता हूं तो Realme 3 आप लोगों को 8.3 mm की थिकनेस पर मिलता है जबकि Redmi Y3 आपको 8.5 mm की थिकनेस पर मिलता है हाउएवर अगर आप दोनों को पास में रखते हैं ना तो फर्क नहीं पता चलता कि कौन सा फोन ज्यादा स्लिम है क्योंकि कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है इनकी थिकनेस में यहां पे अगर मैं वेट की बात करता हूं तो Realme 3 आपको 175 ग्राम पर मिलता है जबकि यहां पे Redmi Y3 आपको 180 ग्राम पर मिलता है तो पांच ग्राम ये ज्यादा है अगर वेट के मामले में इसको आप Realme 3 से कंपेयर करते तो ओवरऑल यहां पे थिकनेस और वेट में यहां पे आपको दोनों में कोई खास फर्क यहां पे नहीं मिलता है अब बात करते हैं यहां पे दोस्तों दोनों की डिजाइन से जिसमें आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज यहां पे देखने को मिल जाती है यहां पे बात करते हैं Realme 3 की जहां पे इसमें आपको एक पॉलीकार्बोनेट बैक यहां पे मिलता है आपको एक ग्रेडियंट यहां पे जो डिजाइन मिलती है अलग-अलग आपको कलर्स मिलते हैं लेकिन यहां पे आप देखेंगे आपको 3D कर्व्ड बैक के साथ में मिलता है लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा कर्व्ड है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छा फील देता है प्रीमियम लुक आता है जब आप उसको होल्ड करते हैं तो ग्रिप आपको यहां पे वैसे काफी अच्छी मिलती है वही सेम चीज आपको Redmi के Y3 में मिलती है इसमें भी आपको यहां पे जो है एक पीछे की तरफ ग्रेडिएंट फिनिशिंग मिलती है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है ये बीच में से ब्लैक होते हुए आप देखेंगे स्प्लिट हो जाता है लेफ्ट और राइट के अंदर थोड़ा सा अलग फील आता है ये भी आपको 3D कर्व्ड बैक के साथ में मिलता है लेफ्ट और राइट से कर्व्ड है इसमें भी आपको अच्छी फील आता है लेकिन यहां पे एक चीज और एडेड एडवांटेज इसमें ये कि आपको थोड़ा सा टेक्सचर टाइप की फिनिशिंग मिलती है इसके अंदर जो थोड़ा सा और अच्छा प्रीमियम लुक देता है तो कंसीडर इन दोनों में आपको पीछे की तरफ पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है दोनों में ग्रेडिएंट फिनिशिंग है दोनों में आपको 3D कर्व डिजाइन मिलती है लेकिन Redmi Y3 में थोड़ा सा टेक्सचर फिनिशिंग डाला तो वो थोड़ा सा और प्रीमियम लगता है तो वो आपको Realme 3 से थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है बात करते हैं यहां पे दोस्तों दोनों की डिस्प्ले से तो Realme 3 में आपको मिलता है 6.2 इंच की एक HD प्लस की डिस्प्ले जहां पे आपको एक वाटरप्रूफ नॉच वाली जो डिस्प्ले देखने को मिलती है अब यहां पे दोस्तों आपको Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन यहां पे जो दी गई है अब वो एक्चुअली में काफी पुराना हो गया है उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी यहां पे डिस्प्ले आपको वैसे काफी बढ़िया मिलती है और इसके जो बेजल्स है ना लेफ्ट और राइट के ऊपर और नीचे से ये थोड़े से कम है अगर आप उसको Redmi Y3 से कंपेयर करते हैं Redmi Y3 में दोस्तों यहां पे आप लोगों को 6.26 इंच की एक HD+ की डिस्प्ले मिलती है यहां पे आप लोगों को डॉट नॉच वाली ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है U शेप टाइप आपको यहां पे नॉच मिलता है उसके अलावा अच्छी बात ये कि यहां पे आप लोगों को Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी बात है कि इस प्राइस में आपको Gorilla Glass 5 की यहां पे प्रोडक्शन दी गई है ओवरऑल यहां पे दोनों का डिस्प्ले वैसे आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है दोनों सब कुछ आपको पिक्चर की क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सब कुछ अच्छी मिलती है बस Redmi Y3 का एडवांटेज ये कि आपको Gorilla Glass 5 मिलता है जबकि Realme 3 में आपको Gorilla Glass 3 की प्रोडक्शन मिलती है यहां पे दोस्तों बात करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस की तो यहां पे एक्चुअली में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको यहां पे मिल जाता है अब जो Realme 3 है दोस्तों इसमें आपको MediaTek की Helio P70 वाला प्रोसेसर मिलता है ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों ये ऑलमोस्ट Snapdragon 660 जैसा ही आप उसको पावरफुल बोल सकते हैं आपको 12 एनएम पर ये प्रोसेसर मिलता है जो कि 2.1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉकड है और यहां पे आपको Mali G72 MP3 वाला GPU भी मिलता है अब ये दोस्तों जो प्रोसेसर है इसका जो Android स्कोर है वो 130 से 140000 के आसपास आपको मिल जाता है और गेमिंग आप अगर मैं बता दूं तो आप इसको PUBG HD में खेलो Asphalt 9 हाई ग्राफिक्स में करो सब कुछ आपको यहां पे काफी स्मूथ गेम प्ले यहां पे मिलेगा तो 9000 रुपए की रेंज में दोस्तों Helio P70 एक्चुअली में अपनी जगह पर एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर आपको मिल जाता है अब Redmi Y3
यहाँ पे दोस्तों दोनों की बैटरी की और बैटरी यहाँ पे दोस्तों रियल मी थ्री में आपको मिलती है चार हजार दो सौ तीस एम एच की जो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको काफी ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी मिलती है कंसिडरिंग जो प्राइस आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है और रेडमी वाई थ्री में भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी बैटरी मिलती है जो की चार हजार एमएच की आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाती है दोनों में वैसे आपको काफी बढ़िया यहाँ पे बैटरी देखने को मिलती है दोनों ही वैसे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके अलावा यहाँ पे अगर कैमरे की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है रियल मी थ्री में आपको तेरह प्लस दो मेगा का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है उसमें आपको एफ वन एट का एपर्चर मिलता है जो बहुत ही अच्छी बात है फुल एच डी आप यहाँ पे जो वो वीडियो निकाल सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको क्रोमा बूस्ट और नाइट स्केप जैसा फीचर भी यहाँ पे जो वो मिल जाता है रेडमी वाई थ्री के अंदर आप लोगों को 12 प्लस दो मेगा पिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है लेकिन यहाँ पे एफ टू का एपर्चर मिलता है जो एक्चुअली में मुझे ठीक नहीं लगा था एटलीस्ट एफ टू का एपर्चर होता तो काफी मजा आता था इसमें भी आप फुल एच वीडियो निकाल सकते लेकिन इसकी खासियत यह कि आपको सिक्सटी एफ में ई का भी सपोर्ट मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स जबकि रियल मी में कोई भी स्टेबल आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो एक एडवांटेज आपको रेडमी के वाई थ्री के रियर कैमरे में यहाँ पे मिलता है अगर मैं दोस्तों रियर कैमरे की क्वालिटीज की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं दोनों ही फोन ने वैसे काफी बढ़िया पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करिए रियर कैमरे से अगर आप देखते हैं लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया हो कि जो रियल मी थ्री है ना ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है अगर आप उसको रेडमी वाई थ्री के रियर कैमरे से कंपेयर करते हैं हाउवर दोनों में ही आपको वैसे काफी नेचुरल पिक्चर्स मिलती है दोनों ही फोन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है तो ये कोई शक नहीं है लेकिन रियलमी थ्री थोड़ा सा बेटर यहां पर निकल कर आया लेकिन गेम यहां पर चेंज हो जाता है अगर मैं नाइट की बात करता हूं रेडमी वाई थ्री में रियर में वैसे आपको कोई खास नाइट मोड का सपोर्ट नहीं मिलता है जबकि रियल मी थ्री में आपको नाइट स्केप वगैरह मिल जाता है तो उसके वजह से आप देखेंगे आपको यहां पर बहुत ही कमाल की पिक्चर यहां पर जो देखने को मिल जाती है जो नाइट स्केप के द्वारा आपको मिलती है तो नाइट के अंदर रियल मी थ्री वैसे काफी अच्छे पिक्चर लेता है अगर आप उसको रेडमी वाई थ्री से कंपेयर करते हैं बात करते हैं यहां पर दोस्तों दोनों की सेल्फी के तो यहां पर एक्चुअली में गेम चेंज हो जाता है क्योंकि यहां पर रेडमी वाई थ्री किंग है इस प्राइस में सेल्फी के मामले में जबकि रियल मी थ्री में आपको बेसिक यहां पर सेल्फी मिलती है रियल मी थ्री में आपको तेरह मेगा पिक्सल की सेल्फी मिलती है एफ टू पड़ो का आपको एपेचर मिलता है पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब कुछ मिलता है और फुल एच डी वीडियो भी आप यहां पे निकाल सकते हैं रेडमी वाई थ्री में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और यहां पे दोस्तों आपको एफ टू पड़ो का एपेचर पोर्ट्रेट मोड सब कुछ मिलता है लेकिन यहां पे अच्छी बात है कि जो वीडियो मिलता है आपको उसमें आपको ए मिलता है थर्टी एफ पर जो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने यहां पर आपको इस प्राइस में प्रोवाइड किया है अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले अगर पिक्चर क्वालिटी देखते हैं दोनों की तो बहुत ही कमाल की निकल कर आई है रियलमी थ्री ने भी वैसे काफी अच्छा काम किया है जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रेडमी वाई थ्री के सामने खड़ा भी रह पाएगा लेकिन हाँ बत्तीस मेगा पिक्सल के सामने तेरह मेगा पिक्सल भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो अप्रिशिएटिंग बात है लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात तो ये कि जब मैं रेडमी वाई थ्री के अंदर अगर पोर्ट्रेट शॉट लेता हूँ जो रियल मी थ्री में भी मैंने लिया था तो जो पोर्ट्रेट शॉट्स निकल के आते वाई थ्री में वो थर्टी टू से नहीं आते वो नॉर्मल आते हैं जी हाँ तो दोनों में आप देखेंगे तो आपको अच्छी पोर्ट्रेट शॉट्स निकलने को मिलते हैं लेकिन दोनों में ही दोस्तों एच डिटेक्शन का यहाँ पे लफड़ा है तो जो आप देखेंगे जो एच डिटेक्शन है वो दोनों में आपको इतना खास जो देखने को नहीं मिलता है ओवरऑल यहाँ पे जो रेडमी वाई थ्री का जो बत्तीस मेगा का जो कैमरे वाला जो मोड है जिसको आप एक्टिवेट करके क्लिक करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है अगर आप उसको रियल मी थ्री से कंपेयर करते हैं बाकी पोर्ट्रेट शॉट्स आपको दोनों में ही कुछ खास फर्क यहां पे देखने को नहीं मिलता है यहां पे दोस्तों आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जिसके बारे में आप लोगों को यहां पे जानना बहुत ही जरूरी है दोनों ही फोन में आपको वैसे डेडिकेटेड माइक्रो स्टी कार्ड का स्लॉट मिलता है तो दो सिम कार्ड और एक आप एक एक्स्ट्रा माइक्रो स्टी कार्ड लगा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों ही फोन के अंदर आप लोग को फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी यहां पर देखने को मिल जाता है रेडमी वाई थ्री में आप लोग को दोस्तों नीचे की तरफ एलईडी नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है जबकि रियल मी थ्री में आपको कहीं पर भी एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती जो मुझे नहीं अच्छा लगा रेडमी वाई थ्री में दोस्तों थैंकफुली आपको ऊपर आयर ब्लास्टर भी मिलता है जबकि रियल थ्री में आपको कहीं पे भी आयर ब्लास्टर यहां पे नहीं मिलता है अब यहां पे दोस्तों एक और चीज है कि रेडमी वाई थ्री आपको मी यू टेन एंड्रॉइड एंड पाई के साथ में मिलता है रियल मी थ्री आपको कलर वे सिक्स एंड्रॉइड एंड पाई पे मिलता है लेकिन मी वाई टेन में आपको आपको पता है आउट ऑफ द बॉक्स आपको एड्स मिलती है हाउवर यू कैन डिजेबल इट लेकिन कोई बात नहीं आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है रियल मी थ्री में आपको वैसा कुछ नहीं मिलता है अब यहां पर दोस्तों अगर वाइड बैंड सपोर्ट की बात करें तो दोनों के अंदर यहां पर आप लोग को वाइड बैंड एल मिलता है जी हाँ वाइड बैंड एल नहीं मिलता है तो मतलब आप नेटफ्लिक्स एमेजोन के एच कंटेंट दोनों ही फोन में यहां पर जो स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे उसके अलावा यहां प
कुछ अच्छा मिल जाता है लेकिन मार यहाँ पे Redmi Y3 वहीं पे खा जाता है कि इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो काफी वीक है अगर आप इस प्राइस में दूसरे फोन से कंपेयर करते हैं जैसे कि Realme 3 और Redmi Note 7 Snapdragon 632 इस प्राइस में जस्टिफिकेशन नहीं करता है तो मेरे हिसाब से इसी वजह से सिर्फ इसी वजह से मैं Realme 3 को विनर ठहराता हूँ और रेडमी वाइव थ्री को लूजर ठहराता हूँ ओवरऑल यहाँ पे फोन तो काफी बढ़िया है सेल्फी का तो किंग है इस प्राइस में इससे बेटर कोई सेल्फी आपको नहीं देता है लेकिन मार तो बेचारा ये प्रोसेसर से ही खा जाता है अपने प्राइस के हिसाब से तो ये थे दोस्तों मेरी फेयर ओपिनियन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए और आपकी क्या राय है आप मुझे वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने रियल मी थ्री और रेडमी नोट सेवन का कंपेरिजन नहीं देखा तो मैंने किया हो वो भी आप जाके देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मिलते आपसे ग्रेडो में नए वीडियो के साथ टिलेन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग